Livro de ler ou livro de ver? Qual a diferença? Pensata com Marcelo Madureira. Pois é, eu resolvi fazer esse Pensata hoje um pouco diferente, inclusive aqui na frente de uma parte da minha biblioteca, a parte onde estão os livros de ver. Mas livro de ver é, eu faço essa distinção entre livros de ler, como esse aqui, o Narciso em Férias, que eu ganhei do Nando, o meu querido fotógrafo e câmera que está ali do outro lado, que me deu de presente, aliás, um livro ótimo, vale a pena ler, esse aqui, um livro de ler. E esses aqui, que são todos livros de ver. Livros de ver por quê? Porque no livro de ver, talvez o texto e a ilustração são tão importantes, contrário da esse aqui, o texto é tudo, né? Não é um livro que não tem figura. Aqui não, esses são livros que têm figuras. A figura, ela não só apoia o texto, às vezes a figura é mais importante até que o texto. São livros muitas vezes decorativos, né? Que você encontra em cima é, de mesas na casa dos bacanas, né? São livros que estão ali para enfeitar, jamais são abertos, o que é um crime, né? Estão ali só para fazer pose. Mas se você abrir, é todo um universo que tem ali dentro, é de uma riqueza, é de uma... São, são, são... Eu tenho separado e eu chamo livros de ver. São livros que não dá para você levar para ler deitado na cama, não dá para você... Você geralmente tem que abrir eles em cima de uma mesa, eu, eu geralmente folheio eles em pé, geralmente você é, nem lê, você folheia, você brinca com eles. Eu aqui vou mostrar alguns deles que estão aqui. Nando, câmera na mão para a gente mostrar aqui para as pessoas alguns dos livros aqui da minha pequena biblioteca de livros de ver. Uh, aqui eu tenho um dos mais antigos que eu, que eu comprei, que é The World of Film and Filmmakers, que é um nada mais, nada menos que um manual de como se fazer filmes, né? É, isso numa coisa do século passado. Aqui eu tenho uma parte dedicada basicamente a cinema. Né? Esse aqui eu gosto muito, chama-se Cliffhanger. Eram aqueles seriados que passavam dos cinemas, né? os seriados que é, é To Be Continue, né? que é, era, eram as novelas dos anos 30, 40, e Cliffhanger porque o cara sempre ficava pendurado né? no, no, no cliff, né? Na, o cara fica, fica no, no despenhadeiro, o Cliffhanger. Aqui tem uma parte mais erótica, por exemplo, tem um, um livro, esse aqui é um livro muito interessante, as pessoas gostam, chama-se The Big Book of Pussy, como vocês vão poder ver, é um livro dedicado à, à genitália feminina. A Periquita É um livro muito curioso, é... Que eu, e como não poderia deixar de ser, para não me chamarem de machista, eu também tenho a contrapartida dele, que é o <coughs> The Big Penis Book. É um... é um livro que, inclusive, toda vez que o Nando vem aqui filmar, ele pede para folhear um pouco, porque ele trata de grandes fotos do pênis masculino. Grandes fotos, aqui tem inclusive fotos do Joe Holmes, esse é um livro. Os meus amigos, toda vez que vêm aqui em casa, eles pedem para dar uma folhada. Esse aqui é um livro que eu gosto muito, é a coleção brasiliana do Banco Itaú. A coleção referente a obras, a obras brasileiras do, do Banco Itaú. Você vai ver que são livros legais de se folhear. Esse livro aqui, Evolution, eu gosto muito. É a história da nossa espécie. Você vê, tem aqui o Homo habilis, o Australopithecus. São livros né, que você... São ótimos livros para um dia de chuva, né, para um dia que você não sabe bem o que você quer. Aqui é a parte talvez dedicada mais à antropologia, né, à história da humanidade. Né. É, mil acontecimentos que, que marcaram o mundo. Os 200 anos da chegada da Dengue no Brasil. 
Em 1808, Dom João VI desembarcou no Rio de Janeiro trazendo dezenas de baús com as riquezas de Portugal e a mala da sua mulher, Claudota Joaquina. Que lugar desgraçado me trouxeste, João VI. Essa terra é uma porcaria, um calor insuportável, uma gentalha fedorenta, sem contar as picaduras dos mosquitos. Aqui eu, olha aqui, estão a chupar o meu sangue real e eu não ademeto ser picada por insetos subdesenvolvidos. Sai daqui, sai daqui. Esse livro, Megalomania, é muito interessante. Então, são obras megalômanas, né? Chefes de Estado megalômanos, ideias megalômanas aqui, o, o, o grande Howard Hughes né, e, e outros grandes megalômanos e suas obras megalômanas né, ao longo do tempo. Ah, botar para cá. O importante da biblioteca é você botar tudo em ordem. Né? Essa coleção aqui é muito interessante. Uh, são todos uh, os All American Ads, Ads and Advertisement. Todos os, os anúncios americanos das décadas de 30, 40, 50, 60, 70. E eu, só, eu ainda não comprei dos anos 20. Mas tem aqui. E é muito bacana. Vou pegar aqui dos anos 50, que é muito bacana. Então você tem os anúncios de época. Só um livro desses aqui você pode passar um dia inteiro... Né? navegando para ver esse, os anúncios de uma época, como eles mudam. Né? Então essa parte aqui toda é uma parte dedicada à publicidade. Ali em cima tem muita coisa de Segunda Guerra Mundial, as fotos do Robert Capa, por exemplo, é, juventude nazista, é, é a parte mais... Agora, aqui tem talvez o, um do, uma das coleções que eu mais gosto, que é o Dicionário de Biografias Científicas. Isso aqui é um clássico, né? É, foi quando o Brasil fez 500 anos e da exposição, e aqui imagens do inconsciente. Essa foi uma amostra do descobrimento, quando o Brasil fez 500 anos, no ano 2000. E aqui tem da, do museu, né, da doutora Nise da Silveira, inclusive tem obras do Bispo do Rosário. Como vocês podem observar, aqui estão os, os livros de ver, que são dedicados à aviação. Eu tenho vários livros dedicados à aviação, é, inclusive é, desastres aéreos, uma, um, livros de, de companhias aéreas que já não existem mais, né? com a finada Varig. aumento do poder aquisitivo da classe P, do Covão, as companhias aéreas estão se adaptando para atender a sua nova clientela. Senhores passageiros, bem-vindos a bordo do avião do Covão. No pouso e na decolagem, apertem os cintos e não fiquem circulando pelo corredor vendendo cerveja e churrasquinho de gato. Durante todo o voo não é permitido o uso de instrumentos de pagode. Tamboris, pandeiros e recorrecos deverão ser desligados. Tem coisas aqui muito interessantes. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa bem especial para mostrar aqui para vocês, eu acho que talvez esse aqui seja bem interessante, que é um, é, um cockpit de aviões antigos, como é que era o cockpit de aviões antigos, bem antigos, do início né, da época da Segunda Guerra Mundial, Boeing 307, e o legal desse livro, olha só como é a, a, a capa dele, é como um um logbook de avião, né, com capa de couro. Aqui também misturado com os livros de aviação, tem também alguns artistas plásticos que eu são os meus favoritos. É uma mistureba danada, que tem desde Lucian Freud. O Lucian Freud talvez seja um dos meus pintores favoritos. É um retratista, olha que coisa bacana. Olha que, que nu maravilhoso. Ele me inspira muito, e eu devo dizer que é, ele, ele, ele influencia muito a minha obra pictórica. Eu sei que eu tenho alguma, mas eu, quando eu pinto, quando eu desenho, eu, eu me inspiro muito na, na obra bom, do Lucian Freud, esse cachorro dele é um clássico. 
o, os cadernos do Picasso, Ismael Neri, Julian Taylor, que é um, um, um artista que eu gosto muito, Rembrandt, que para mim é, é Rembrandt, é o Rembrandt dos artistas. Tem aqui a grande Beatriz Bilhazes, né, essa grande artista plástica brasileira, né, com as mandalas dela. Geralmente, é, a, os, livros de, os livros de artistas plásticos têm essas, essas resenhas enormes aqui, essas análises críticas que um dia eu tenho o sonho de fazer, porque é uma besteirada. Que o que interessa mesmo é o que é a obra do artista, né? o que está aqui. Isso aqui é maravilhoso. O, os caras escrevem um bestia lógico em várias línguas e devem cobrar uma fortuna por isso. Né? E não tem nada a ver. É engraçado que na, quando você tem estante, você vai acabando juntando também objetos. Então eu tenho isso aqui, essa figurinha que quem me deu foi um querido amigo Davi, é o National Kid. Quem da minha geração não conheceu o National Kid, o professor Massao Ata? E na caga e to e na mi na. Esse aqui foi o avô do Jaspion, de todos esses heróis aí, o trisavô do Naruto, o Nacional Kid. Mas esta é então a minha pequena biblioteca, minha pequena, as minhas pequenas estantes de livros de ver. Eu recomendo sempre vocês é, é, lerem, é, observarem livros de ver com vagar, num dia de chuva, de férias, num dia de preguiça, ficar languidamente observando o um livro de ver, aqueles de fotos, fotos antigas do Marco Ferreis, fotos antigas do Brasil, fotos antigas de um país distante, livros de viagem. São tão bons os livros de ver, né? distraem, é, abstraem, levam a gente a lugares muito longe, assim como esta pensata. Não se esqueça então de assinar este canal, compartilhar com os amigos, mandar os seus comentários, diga quais são os livros de ver que você tem na sua casa, é, quais os livros de ver que você gosta mais e também continue me perseguindo nas minhas redes sociais, inclusive no TikTok, no Kuai e todas as outras, viu? Um beijo, um queijo, tchau!